Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 euh, Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthians chapter 9 and we're going to read our, our, our text for today. Ça sera notre texte un de nos And textes. we're going to continue on our theme of finances. Et on va continuer sur ce thème des finances. And the title today is Growing in Finances. Et le thème euh, pour aujourd'hui c'est grandir dans les finances. I have to warn you, I didn't even get really all of my introduction done this morning at the first service. Et je vous avertis simplement ce matin, so, je n'ai même pas donné toute mon introduction. Your, your, your Mais je vais essayer de vous libérer avant okay. le temps de dîner all ce right. soir. And if I don't, then we can all go to uh, Noel and Ruby's house and have dinner there. Ah oui, puis si jamais euh, c'est pas le cas, bien on ira chez uh, Ruby pour avoir. Okay. Euh, all right, euh, we're going to read Second Corinthians chapter 9. De Corinthiens chapitre 9. Et on va juste le lire en anglais. Merci de suivre en français. Verse 1. Now it is super, superfluous for me to write to you about the ministry for the saints, for I know your readiness. Of which I boast about you to the people of Macedonia, saying that Achaia has already been ready since last year. Um, just on parenthèse, I need translation for this. Um, he's talking about the offering. Il parle de l'offrande. Okay, that's the service he's talking about in this text. C'est l'offrande pendant un service, c'est ça? Okay, yeah. He had written to Corinth and said, I'm going to come and receive an offering from you for the Christians in Jerusalem. Parce que dans 2 Corinthiens, il a écrit, il a dit, je vais venir chez vous pour prendre une offrande euh, en faveur de okay. Jérusalem. So that's what he's talking about in this chapter. Et c'est de ça dont il s'agit dans ce chapitre. Okay. Um, verse 3. But I am sending the brothers so that our boasting about you may not prove to be empty in this matter, so that you may be ready, as I said you would be. Otherwise, if some Macedonians come with me and find that you are not ready, we would be humiliated to say nothing of you for being so confident. So I thought it necessary to urge the brothers to go on ahead to you and arrange in advance for the gift you have promised so that it may be ready as a willing gift, not as an exaction. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he's decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work as it is written. He has distributed freely, he has given to the poor, his righteousness endures forever. Verse 10. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce a thanksgiving to God. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgivings to God. By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others. While they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you, thanks be to God for his inexpressible gift. And Father, we just thank you for the truth of your word. Père, nous te remercions pour la vérité de ta parole. And we ask you today Et nous te demandons aujourd'hui que tu donnes à chacun l'esprit de sagesse et de révélation. Let this not be the words of a man. Que cela ne soit pas les paroles d'un homme. Let them be the words of God. Mais que ce soit la parole de Dieu. We ask you this in the mighty name of Yeshua, Jesus. Te demandons cela dans le nom puissant de Yeshua. And everybody Jesus. said amen. Et que tout le monde dise amen. Praise God. Uh, well, last week, as Pastor Samuel said, I started uh, a series on finances. Comme Pastor Samuel l'a dit, la semaine dernière, j'ai commencé une série sur les finances. And 
I, I really thought it was just going to be a very boring message. Et je pensais que cela aurait été un message un peu ennuyeux. Uh, and that everybody was going to fall asleep. Et que tout le monde allait tomber de sommeil. I mean, some of you did fall asleep. Peut-être certains sont tombés de sommeil. I took pictures of you. J'ai pris des photos. <laughs> I'm going to put them on Facebook. No, I'm Et kidding. Je vais, I'm joking. Mais je plaisante. Okay. But uh, I was really surprised at how the message impacted people. Et j'étais vraiment surpris la façon dont ce message a impacté le peuple. And uh, so we're going to continue today. Et donc on va continuer aujourd'hui. And more than likely, we're not going to finish today either. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, nous n'allons pas finir aujourd'hui. But one of the things that I, I've, I've, I've come to this understanding. Mais une chose qui, que je, j'arrive à comprendre. That the new covenant. C'est que la nouvelle alliance. Talks far more about finances than the prior covenants. La nouvelle alliance parle beaucoup plus de finances que la, la, l'alliance précédente. I've also discovered et j'ai aussi découvert just how ignorant we are generally about what the Bible does teach. Combien nous sommes ignorants euh, d'une façon générale sur ce que la Bible enseigne. Now, one thing you have to remember une chose dont il faut vous rappeler uh, every church grows in a Culture. Chaque église grandit dans une culture. Everybody look. Aren't they beautiful? Hello. Ils sont beaux. This is our intercessors Ce for the persecuted church team. Nos intercesseurs pour l'église persécutée. Nobody was looking at me anyway. So we're making it official. God bless you all. Merci Blondel. Merci Blondel. Blondel, peut-être la prochaine fois, passez par la porte centrale comme ça. Comme ça, tout le monde vous verra mieux. No, hallelujah. Okay, every church. Let me tell you a story. Je vais vous raconter une histoire. Okay, there's a true story. C'est une histoire réelle. Uh, it was told to me by a, a lady from the country of Nigeria. Et qui m'a été racontée par uh, une femme uh, du Nigeria. Uh, she was part of a church, a very large church in Nigeria. Elle faisait partie d'une église assez grande And, de uh, Nigeria. One, one day, the, the Lord spoke to the pastor. Et un jour, le Seigneur a parlé au pasteur. He says, uh, that piece of land that you own, I want you to sell that. Et le, le Seigneur lui a dit, ce morceau de terrain que tu as, je veux que tu le vendes. Because I want to bless you. Parce que je veux te bénir. So on Sunday morning, Alors, so, le samedi matin, the pastor le matin, said to his church, le pasteur a dit à cette église, in the night, the Lord spoke to me. Cette nuit, le Seigneur a, m'a parlé. And the Lord said for me to sell my land. Et le Seigneur m'a dit, vends ton terrain. So I want you to pray. Alors je veux que vous priez. And if the Lord speaks to you to buy my land, et si le Seigneur vous parle au sujet d'acheter mon then terrain, come and see me. Venez me voir. Well, the next morning, uh, next morning on Monday. Alors le matin suivant, lundi. A man from the church came to the, off, the pastor's office. Un homme de l'église est venu au bureau du pasteur. And he said, Pastor, during the night the Lord spoke to me. Il a dit, Pasteur, durant la nuit le Seigneur m'a parlé. He told me to buy your land. Il m'a dit d'acheter ton terrain. And so the pastor called his lawyer. Alors le pasteur a appelé son They avocat. Se- signed all the papers. Le notaire, ils ont signé les papiers. And the member of the church left very happy and owner of a, of a piece of land. Et euh, le, ce membre de l'église a quitté le bureau très heureux, well, propriétaire du terrain. Well, the next morning, another Mais man in the church came to see the pastor. Le lendemain, un autre membre est venu au bureau du pasteur. And he said, Pastor. Et il a dit, Pasteur. In the night, the Lord spoke to me to buy your land. Cette nuit, le Seigneur m'a parlé d'acheter ton terrain. And the pastor said, "Praise the Lord! I will be doubly blessed." Et le pasteur a dit, "Loué soit Dieu! Eh bien, je serai doublement béni." And so he calls his lawyer. Alors il a appelé son notaire. And they signed the papers. Ils ont signé les papiers. And that second member left the pastor's office very happy, an owner of land. Et ce second membre de l'église a quitté l'office très heureux et aussi propriétaire du terrain. Well, Wednesday morning. Mais mercredi matin, a third man came to see the pastor. Un troisième homme est venu, est venu voir le pasteur. Said, Dear pasteur. Il a dit, pasteur. During the night, the Lord spoke to me to buy your land. Pendant la nuit, le, pasteur, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, va acheter le terrain. Oh, the pastor said, praise the Lord, I will be three times blessed. Et le pasteur a dit, béni soit le Seigneur et And je serai trois fois béni. Il a appelé son notaire. And they signed the papers. Ils ont signé les papiers. And of course, on Thursday morning. 
Et bien sûr, euh, euh, le jeudi matin, all three members found themselves standing on the same piece of land, les, all with their own copy of the contract. Les trois hommes de l'église sont venus sur le terrain avec le contrat en main. Well, they were very angry at the pastor. Et ils étaient vraiment en colère contre le pasteur. Rightly so. Et c'est normal, n'est-ce pas? So the three men came to see the pastor. Alors les trois hommes sont venus pour rencontrer And le pasteur. pastor, this is not right what you've done. Et ils ont dit, mais pasteur, ce n'est pas juste ce que tu as fait. It's not my fault. Et il a dit, mais ce n'est pas de ma faute. You were just obeying the Holy Spirit. Vous avez simplement obéi au Saint-Esprit. And I was just helping you obey the Holy Spirit. Et moi, je vous ai aidé à obéir au Saint-Esprit. Now you must decide among the three of you who is wrong. Et là, c'est à vous de décider entre vous, mais qui a tort. But as for me, I get to keep the money. Mais quant à moi, je vais garder l'argent. Now this is a true story. Et c'est une histoire vraie. And the pastor saw absolutely no reason why that was wrong. Et le pasteur n'a même pas vu pourquoi euh, sa démarche était mauvaise. He had grown up in a culture like that. C'est parce qu'il a grandi dans une culture comme celle-ci. Contracts didn't mean anything. Le contrat pour euh, lui n'avait aucune, aucun sens. And the, the idea of, of being righteous, just no concept. Et il n'avait aucun, aucune conception de, de la justice. Now, I do hope that in this story, you're not sitting there thinking, wow, what a good idea that was. J'espère que vous n'êtes pas là et vous vous dites, ah, oh, mais c'était finalement une bonne idée. Now, if you do think that was a good idea, parce que si vous pensez cela, well, I have some land I'd like to sell you as well. Eh bien, moi aussi, j'ai des terrains à vous vendre. <laughs> no, I don't really. Okay. Non, je, je n'en ai pas. But you see, That church grew in a culture of corruption. Et en fait, cette église a grandi dans une culture de corruption. And so it wasn't surprising to find corruption inside the church. Et donc, ce n'est pas surprenant de voir la corruption dans l'église. You know, if, if, you, if you're a, a cigarette smoker, si vous êtes un fumeur, and right before you came in to worship the Lord, you were filling your lungs with poison. Et euh, alors que vous arrivez pour euh, adorer le Seigneur, vous avez cette odeur de cigarette. Uh, Et si bien que les gens autour de vous vont sentir cette odeur de cigarette. Parce qu'en fait, la culture à l'extérieur de l'Église trouve son chemin à l'intérieur de l'Église. It mean that it's good. Ça ne veut pas dire que c'est bien. The, the fact that King Solomon had over 350 wives doesn't mean that that was good. Le fait que le roi Salomon avait de nombreuses femmes, cela ne veut pas dire que c'était une bonne chose. Amen. Polygamy is a sin. Le, le péché est péché. Le, the, uh, la polygamie ah, is la a sin. La polygamie, oui. Voilà. And always was a sin. A toujours été un péché. And is a sin today. Et c'est encore un péché aujourd'hui. Just because Solomon Was, had many wives doesn't mean it was right. C'est pas parce que Salomon avait beaucoup de femmes que cela est une bonne okay, chose. Okay, do, do you understand? Just because this pastor in Nigeria thought it was good to sell the land three times, that doesn't make it right. Parce que le pasteur a pensé que c'était une bonne chose de vendre trois fois son terrain, ça ce n'est pas une bonne chose pour Now I say that because you grew up in a culture as well. Et je dis cela parce que vous aussi vous avez grandi dans une culture. And there are many things that you think are normal. Il y a beaucoup de choses vous pensez que c'est normal. Because you've done it all of your life. Parce que vous avez fait cela toute votre vie. And your family did it all of their lives. Et votre famille pareil a fait toute sa vie. And all of your neighbors they did the same thing all of their lives. Même vos voisins toute leur vie. And because everybody you know does the same thing. Et parce que tous ceux que vous connaissez font la même chose. You think it's normal. Vous pensez que c'est normal. And we need to read the Bible. Nous avons besoin de lire la Bible. And allow the Bible to demonstrate to us the culture of heaven. Et permettre à la Bible de nous démontrer à nous-mêmes quelle est la culture du ciel. Do you understand me? Vous comprenez? And and I want you to know that for most of us. Et je veux que vous sachiez pour la plupart d'entre nous. Maybe all of us. Et certainement tous. When it comes to finances, Quand on approche le thème des finances, most of us have very wrong ideas. La plupart d'entre nous, nous avons de fausses idées. Let me just give you one example. Voilà un exemple. Uh, and, and I have to say, I'm guilt, I've been guilty of this. Et je dois reconnaître, j'ai été coupable de cela. Well, when we take, for example, a verse about the tithe, quand nous prenons un verset au sujet des dîmes, 
which was a law given to Moses qui était une loi donnée à Moïse about 3000 years ago 3000 ans de cela and it was given in a context of an economic system that existed in Israel cela a été donné dans le contexte d'un système économique qui existait en Israël and when we take the law of the tithe at the time of Moses et quand nous prenons cette loi de la dîme au temps de Moïse and we impose it on our system of economics today et quand on l'impose à notre système économique d'aujourd'hui it just doesn't make sense ça n'a pas de sens in the time of Moses your employer never took 40 The, the King David or the, the judges never took 40% of your salary in taxes. Au temps de Moïse, euh, c'est David qui ne prenait pas, euh, pardon, David en fait en tant que roi ne prenait pas les 40% sur votre salaire. Your, your patron never paid 50, 45-50% in taxes on your salary. Et votre patron ne paye pas euh, 30 à 40% sur de taxes sur votre salaire. If you agreed to work for 100 euros in a day. If you sorry. If you agreed to work for 100 euros in one day. Si vous êtes d'accord à pour travailler euh, pour 100 euros un jour. You would receive 100 euros at the end of the day. À la fin de la journée, vous recevez 100 euros. That was the contract. Ça c'est le contrat. And the Lord said et le Seigneur dit, 10% of that belongs to me. 10 de cela m'appartient. It's very clear. C'est clair. But when now you sign a contract for 100 euros in one day, et là, si vous signez un contrat de 100 euros pour une well, journée, now you, the, you have to pay 40% of that in taxes. Et sur euh, ces 100 euros, 40% sont retenus en taxes. Everything you purchase, you go to buy some food, you pay tax on the food. Et même acheter de la nourriture, vous payez la taxe aussi dessus. You buy a new computer, you pay tax on your computer. Pareil, vous achetez un nouvel ordinateur, il y a une taxe. That didn't exist in the time of Moses. Mais au temps de Moïse, cela n'existait pas. And on top of it, your employer pays and charges all kinds of things about what 45 50 50 euros more. Et pareil l'employeur aussi il paye au moins de 40% même so plus de taxes. Pay the tithe on what your employer gives to the state. Alors est-ce que vous devez payer la dîme sur ce que l'employeur donne à l'état? He's giving the state money because of you. Il donne euh, à l'état de l'argent à cause de vous. Should you pay tithe on that? Alors, you see what I mean? It's very complicated. C'est compliqué. That's why we, we come to the word and, and, and the question we ask is what does the new covenant say? Et c'est pour cela quand nous venons avec la, la parole, nous devons vont nous dire mais qu'est-ce que dit euh, la nouvelle alliance? Now, in France, here's a challenge. Et en France, voici le défi. France practices a form of socialism. La France pratique une sorte de socialisme. Socialism begins with one basic idea. Le socialisme euh, se résume en une idée basique de base. Owners are corrupt. Les propriétaires sont corrompus. Only elected officials are honest. Et les, euh, les, élus. les élus, eux, ils sont euh, corrects. Okay, so that's why they take money from the corrupt uh, owners and pass it out to the poor. Et c'est pour cela donc qu'ils prennent l'argent des riches pour les donner aux pauvres. So, well, capitalism must be better then. Et voilà ce que dit le ca capitalisme. Capitalism says this. The worker is corrupt and, uh, and undisciplined. Le capitalisme dit les travailleurs sont uh, co corrompus et indisciplinés. And so they need to have a strong hand. Alors il faut une main forte au-dessus d'eux. And uh, rule over the workers. Et qui puisse les diriger ces travailleurs. Well, the Bible doesn't support that either. Mais la Bible ne soutient pas ce genre de raisonnement. Uh, I don't have time today to go into the economic system that is in the Bible. Je n'ai pas le temps d'aller dans le système économique qui est dans la Bible. But I call it responsible capitalism. Mais euh, j'appelle euh, le capitalisme responsable. Ou avec euh, redevabilité. Ah oui, redevabilité. Le... Okay. In other words. Uh, well, it's, it's written very clearly in Colossians chapter 4. Dans Colossiens chapitre 4, c'est écrit très clairement. Okay, verse 1. Verset 1. It says, masters, and it's really, the, it, it would be better translated today as employers. Il est dit okay. maître, mais maintenant on peut traduire aujourd'hui plus par euh, 
euh, employé, okay, Colossians employeur. Colossians 4, 1, you can see it behind me. Okay, treat your bond servants, or the better word would be treat your employees. Traitez vos employés. Justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. Et tu peux traduire ah oui, eh bien, Sachant que vous avez aussi uh, un maître au ciel. Oui. Okay. And so here's a very specific verse in the new covenant. Et là, c'est un verset très spécifique pour la nouvelle alliance. That specifically is talking about employment. Qui parle vraiment spécifiquement de l'emploi, de l'emploi, du travail. You see, the Catholic Church in many areas have taught us money is bad. L'Église catholique de plusieurs façons nous a dit l'argent c'est mauvais. So we never talk about money. Donc on ne parle pas de l'argent. Because money is evil. Parce que l'argent ça vient du diable. Some some believe that the Bible says money is evil. Et même la Bible dit la, la Bible c'est euh, l'argent la, c'est mauvais. Nowhere in the Bible does it say money is evil. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible. It says that the love of money is the root of all things Mais il est dit evil. que l'amour de l'argent c'est la racine de tout mot. Okay. But it doesn't say that the money itself is evil. Mais la Bible ne dit jamais que l'argent la, en, en soi est mauvais. God made Adam the richest man on the planet in his day. Dieu a fait d'Adam l'homme le plus riche de la planète so en son that, temps. So was that evil? Est-ce que c'était mauvais? God made King Solomon the richest king on the planet in his day. Pareil, Dieu a fait du roi Salomon le roi le plus riche dans son temps. He did the same for He uh, Hezekiah. Et il a fait la même chose pour Ézéchiel. Does that mean God is evil? Est-ce que cela no. veut dire que Dieu est mauvais? God, when he made roads in heaven, he made them out of gold. Quand Dieu a fait les routes dans le ciel, il les a faites en or. Is that evil? Est-ce que c'est mauvais? All God has to do is take one little pebble from his road and you would be set for life. Just, anyway, you have probably what? doesn't translate. Don't worry about it. Okay, that's, that's just for the English speakers. Désolé, vous les Français. <laughs> so, we have a system in France that is very far from the Bible. Nous avons un système économique ici en France qui est vraiment éloigné de la Bible. Another thing that is very difficult for us in France une autre chose difficile pour um, nous ici en France c'est que les églises sont vraiment pauvres. Uh, most pastors are underpaid. La plupart des pasteurs sont sous-payés. Et même certains pasteurs ne sont pas payés. Uh, we do not have one single full-time paid pastor in our church. Dans notre église, nous n'avons pas un seul pasteur qui est payé euh, à plein temps. Not one. Pas un seul. Never have. Et il n'y a jamais eu. The, oh, eventually we have to, but that's oui. just not the case now. Oui, il faudrait, mais là, ce n'est pas le cas en Most ce moment. Most churches, the, the, either the pastor works part-time somewhere else, or his wife works. Et pareil, dans d'autres églises, le pasteur, soit il travaille euh, à, à mi-temps, sa femme travaille. You know, I was, with a, I was with a pastor about a week ago. We were eating lunch together, and we were talking about the apostolic ministry. Il y a une semaine, je parlais avec euh, un pasteur au sujet du ministère apostolique. And um, he said that he was very frustrated because it just seemed that no matter how much we want to advance in the apostolic ministry, it's like it... It just isn't moving. Il était très frustré parce qu'il voulait vraiment percer dans euh, le ministère apostolique, mais rien ne bougeait. And I told them very clearly, Et je lui dis, the problem is money. clairement, pasteur, le problème, c'est l'argent. La Bible dit que si un homme ne provide pas pour les besoins de sa famille, il a abandonné la foi et il est pire qu'un infidèle. La Bible dit que si un homme ne pourvoit pas aux besoins de son foyer, il a renié sa foi, il est pire qu'un infidèle. Alors si vous avez un évangéliste, and he knows he's an evangelist, il sait qu'il est évangéliste, but his first responsibility is, is to feed his family. sa première responsabilité, c'est de nourrir sa famille. How many full-time evangelists do you know in France that are paid for to go out and preach in the streets? Combien de, de ministères évangéliques à plein temps vous connaissez qui sont payés 
à, euh, à plein temps et qui peuvent aller dans les rues. To my knowledge, there's not one single one, not anywhere in France. Et vous savez bien qu'en France, il n'y en a pas un seul. 70 million people live in this nation. Et il y a euh, 70 000 personnes And dans cette I nation. And I do not know of one single evangelist that is paid full time to go and preach the gospel. Et je ne connais pas un évangéliste qui est payé plein temps pour aller prêcher l'évangile. Paid in a way that supports him, his wife, and his children. Payé de façon à ce qu'il puisse euh, entre, euh, soutenir sa famille, ses enfants. Paid by the ministry. Payé par le ministère. Hello, are you with me? Est-ce que vous êtes là? Not one. Pas un seul. So, what does he do? Alors, que va-t-il faire? He's, he looks at the pastor. Il va regarder. He goes, ah, well, if I start a church. Il, il va regarder au pasteur, va dire, ah, ben si je commence une église. Then I'll get a salary from the church. J'aurai un salaire de l'église. I can support my family. Et je vais pouvoir euh, supporter ma famille. And maybe one day. Et peut-être un jour. I can exercise the ministry of evangelist. Je vais exercer mon ministère d'évangéliste. Same with the prophet. C'est la même chose avec le prophète. Same with the apostle. Avec l'apôtre. And until our finances change, we will not see the the development of the fivefold ministry. À moins que nos finances euh, nos, nos finances ne changent, nous allons pas pouvoir voir le développement des cinq ministères dont. Now it's interesting in Luke chapter 10. C'est intéressant en Luc chapitre 10. Uh, Jesus was going to send out 70 evangelists. Jésus était sur le point de libérer 70 évangéliques. He was going to send them two by two into all of the surrounding villages and towns. Ils allaient les envoyer deux par deux dans tous les villages de la ville. And he gives them some instructions. Il leur a donné des instructions. And in Luke chapter 10. Et dans Luc chapitre 10. Uh, verse Four. Verse four. Uh, is verse four up there? I can't see it that far away. Uh, there's no numbers. Um, okay, let me see if I can find it. Verse four, he says, "Don't take a purse, nor a bag, nor sandals, and do not greet people along the road." Okay, did we find that? Is that anywhere anywhere up in there? That's not there yet. Go to the next verses. Anyway, it's in there. Okay. Okay, right. See where it says second part. Carry no money, no money bag, no knapsack, no sandals, and greet no one on the road. Next. Prochain. Next. Woo. Hello. Is anybody up there? <laughs> Give that man some coffee. Hello. No. Okay. They're, they're having a nice little meeting up there. Next one, please. Hello. Okay. No, it's not working. Well, praise the Lord. We're going from gory to gory. Okay. Yes. Carry neither purse nor pouch. Oh, we read that. Uh, need the next verse. Thank you. And to and into whatsoever house all of you enter, first say peace to this house. Next. Next. Prochain. Après. Merci. And in the same house remain eating and drinking such things as they give for the laborer is worthy of his hire. Okay, I want you all to read that one part. Whoa. Je veux que vous nous Here we go. Yes. ensemble cette partie là. Okay. For for the laborer, okay? Well, I want you all to read that part out loud with me. Are you ready? Vous êtes prêts? On va lire ensemble. Okay, here we go. For the laborer is worthy of his hire. In other words, the, the laborer is worthy of his salary. Cela veut dire que le travailleur est, est digne d'un salaire. Now, I don't like this translation e any more than I like the Louis II. Je n'aime pas cette uh, traduction comme Because celle de Louis II. In the Greek, Jesus actually said this. Parce que dans le grec, voilà ce que dit Jésus. When you go into the house, Quand vous allez dans la maison, he said, eat everything there is. Il dit manger tout ce qu'il y a. I think for most translators that thought, they thought that was a little too aggressive, not very polite. Je pense que les autres versions sont so euh, cette version là est un peu trop agressive. They translated pour les it, autres. eat everything they give you. Parce qu'ils ont dit manger tout But ce qu'on vous donne. But that's not what the text says. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. It says eat everything there is. Il dit manger tout ce qu'il so y a. So next time you invite me to 
have dinner at your house. Alors la prochaine fois que vous allez m'inviter dans votre maison pour avoir le dîner. I'm going to eat everything in the house. Je vais manger tout ce qu'il y a dans votre maison. And I'm going to quote Luke chapter 10. Et maintenant nous allons voir ensemble Luc chapitre 10. But I want you to remember that phrase. Mais je veux que vous vous souveniez de cette phrase. The worker le travailleur is worthy of his salary. Est digne de recevoir un salaire. The worker is worthy of his salary. Le travailleur est digne de recevoir un salaire. Now Jesus is specifically talking about evangelists. Et là, Jésus parle spécifiquement des évangélistes. But he's preparing us for the new covenant. Mais il nous prépare pour la nouvelle alliance. And in the new covenant, Et dans cette nouvelle alliance, there is a specific provision for your employment. Il y a une provision spécifique pour votre emploi. I, I was, I was uh, introducing, I think, the tithes and offerings one Sunday. Un dimanche, j'ai présenté les dîmes et les offrandes. And I made some comment. Et j'ai fait quelques commentaires. About how God is not in the lottery. Uh, pour dire combien Dieu n'est pas uh, dans la loterie. Okay, uh, loto. Loto, pardon. And do you know somebody came up to me and rebuked me? Et quelqu'un est venu me voir et m'a réprimandé. True story. This happened just a few weeks ago. C'est une vraie histoire. Il y a quelques semaines. Oh, semaine pastor. I know of a church in the Paris area. Oh, pastor, je connais une église dans les, la Paris. région de Paris, à Paris. And uh, if I told you the name, you would know the church too. Et si je te dis le nom, tu connaîtras okay, and you would know the name of the pastor. Et tu connaîtras le nom du pasteur. And uh, the pastor, one Sunday, et un dimanche, le pasteur, he blessed those who were playing the lottery. Il a béni ceux qui jouaient au loto. And that week, somebody won 30,000, uh, th no, 300,000 euro or something like that, some crazy amount. Et uh, cette In semaine, quelqu'un avait gagné uh, okay. 3, 3 000 euros. And of course, gave the tithe to the church. Et sur cela, il a donné la dîme à l'église. And the pastor held up the tithe. Et le pasteur a... And said, do you see Et... God is in the lottery? Et il a tenu donc euh, la dîme et il a dit, voyez, Dieu est dans la loterie. Et une femme donc a dit, pasteur, tu dois changer ta doctrine. Et bien, je n'ai jamais Seriously. entendu de telles choses dans ma I vie. J'ai dit, listen, lady, I would not be surprised at all if the devil was in that because now all of those Christians are going to start wasting their money in the lottery. Et uh, je... on traduit? Oui, oui, oui. Okay. Uh, et j'ai dit à cette femme, ben, ça ne m'étonnerait pas que le, le diable soit dans cette histoire parce que maintenant, tous les chrétiens, ils vont dépenser leur argent à Oloto. And friends, I'm telling you, God is not in the lottery. Et mes amis, eh bien, je vous dis, Dieu n'est pas dans ces histoires-là. When God put Adam in the garden, quand Dieu a mis euh, Adam dans le jardin, He did not say, Adam, il n'a pas dit « Adam, I want you to play the lottery. je veux que tu joues au loto ». Ce n'est pas ce que Dieu a dit. God put Adam in the garden, Dieu a mis and he Adam, said, Now, Adam I want you to work. dans le jardin, il lui a dit « Adam, maintenant je veux que tu travailles ». God is in the labor. Parce que Dieu est dans le travail. Hallelujah, Amen. Amen. I think I even said, yeah, God, if, if you find a bag of money when you walk out the door, don't pick up that bag of money and say, oh, hallelujah, what a blessing from heaven. Si vous jamais en sortant de l'église, vous trouvez un porte-monnaie plein d'argent, ne dites pas, oh, merci, Seigneur. Are you Seigneur, kidding me? That thing is probably cursed. Parce que ça, c'est pas la bénédiction. Hello? Now, if somebody comes up to you and says, hey, I was praying for you and... I felt like the Lord said you have a need in your life and, 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 I, and I just want to bless you. Here, here's a thousand euros. Et si quelqu'un vient qui dit j'ai prié pour toi, j'ai ressenti dans mon cœur que voilà, je dois te donner euh, mille euros. Well, then receive it. That's a blessing. Recevez-le, c'est une bénédiction. That is not the lottery. C'est pas le loto. That's a gift. C'est un don. And there's a difference. Et là, il y a une différence. You're not playing on that. You're not losing money in that. Vous n'êtes pas en train de jouer de perdre de l'argent sur do, do you understand the difference? Ces, ces choses-là. 
Okay? There's, a, there's a big difference. Il y a une grande différence. Jesus said, Jésus a dit, the laborer or the worker is worthy of his salary. Le travailleur, il est digne de recevoir un salaire. Hallelujah. Amen. Now, he was talking specifically about those who serve in the ministry. Mais il parlait spécifiquement de ceux qui servaient dans le ministère. Now, um, I'm thinking about where I'm going. I've got so much to go over today. J'ai tellement de um, choses à dire que je ne sais pas quelle direction prendre. Okay, uh, look with me in 1 Timothy 5. Nous allons regarder dans 1 Timothée chapitre 5. Okay, 1 Timothy chapter 5. And uh, if we can read uh, verse 17 and 18. Verset 17 et 18. Awesome, thank you. Merci. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor. The word for double honor literally means double pay. Digne de double honneur, ça veut dire digne euh, d'une double paye. So this is good news for the elders in the church. Alors c'est une bonne nouvelle pour les anciens de l'église. If we apply this principle, si nous mettons en pratique ce principe, we would estimate what the average salary is among all of the members in the church. We, On fera une estimation du, du salaire en moyen parmi tous les membres de l'église. And we would then double that. Et on va doubler euh, cette estimation. And that would be the salary for the elders. Et ça, ça sera le salaire des anciens. That's, if, I, if I'm understanding this verse correctly. Si je comprends ce verset correctement. That is the standard. C'est le standard. Not, well, let's estimate the salary average in the church et ce n'est pas juste faire une estimation du salaire moyen de l'église et donnons la moitié au pasteur and trust him to live by faith. et faisons confiance au Seigneur il va vivre par la foi Hello. And yet, um, almost every pastor that I know of in France, et la plupart des pasteurs que je connais en France uh, Either he has employment outside of the church, Soit il a, il est employé à l'extérieur de l'église, or his wife works, ou son épouse travaille, or they have some kind of external income. Ou ils ont un revenu externe. That is just the reality. Et ça c'est la réalité. Now it says, um, mais il est dit, verse 18, verset 18. It's coming. Oh, is it there? Sorry. Wow, it changed so fast. I didn't see it change. Sorry. My bad. For the scripture says, you shall not suppress the ox that treads out the corn, and the laborer is worthy of his reward or his wages. Now, we know who said that second sentence. Nous savons qui a dit cette deuxième phrase. Okay, we just read it in, in the Gospel of Puisque Luke. Puisque nous l'avons lu dans l'Évangile de Luke. Jesus said that. C'est Jésus okay. qui l'a dit. Well, who said the first sentence? Mais qui a dit cette première uh, phrase? That's actually in Deuteronomy, chapter 25. Et c'est dans Deutéronome, chapitre 25. And verse 4. Verset 4. It's, it's a weird verse. C'est un verset... Bizarre. Bizarre. Um... I have read, reread. Thank you. You don't need to put that. Go back to 1 Timothy, please, uh, Joseph. And I've read and reread and reread that chapter many times. J'ai lu, relu ce chapitre plusieurs fois. There's no explanation to verse 4 anywhere. Il n'y a aucune explication de ce verset 4 nulle part. You sh- the word is, is actually the word to muzzle. Le mot euh, en museler. Okay, and you know what the muzzle is for a, on a cow? Vous voyez ce que c'est? It's that thing you put over its mouth. C'est la chose qu'on met sur sa bouche. Okay, so that it cannot eat. Pour qu'il ne mange pas. Okay, and so the idea is you're, you're asking the cow to work the fields. Et tu demandes okay? donc euh, and so it's au bœuf de travailler. Things and it's, it's working, Il travaille. But you're not allowing it to eat. Mais tu ne lui autorises pas à manger. And so God made a law in Israel. Et Dieu a fait une loi en Israël. And said that's against my laws. Et il dit ça c'est contre mes lois. 
If you're asking the cow to work, si tu demandes euh, euh, au, euh, à la vache, à la vache de, de travailler, travailler oui. you have to allow it to eat. Tu dois lui permettre aussi de manger. Okay. But there's no explanation. What does that mean? Mais il n'y a aucune explication. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? God put a verse about cows. Dieu a mis un sujet au sujet des, euh, aux, des vaches. In, in the middle of chapter 25. Au milieu du chapitre 25. Well, Paul explains it in 1 Corinthians chapter 9. Et Paul l'explique dans 1 Corinthiens chapitre 9. If we can have that, please. 1 Corinthians chapter 9, 1 verse 9. Corinthiens chapitre 9, verset 9. Okay. 1 Corinthians 9, chapter 9. For it is written in the law of Moses, you shall not sur, sur, uh, suppress or muzzle the mouth of the ox that treads out the corn. Does God care about oxen? Est-ce que Dieu se soucie des vaches? Verset 10. Verset 10. Verset 10. Or says he it all together for our sakes. Ou le, le dit-il pas plus pour notre bien à nous? Paul's talking about the apostles in his day. Paul pensait aux apôtres de, de son temps. Well, he said, for our sakes, no doubt that it is written. C'est pour notre bien que c'est écrit, sans that doute. He who plows should plow in hope, and that he that threshes in hope should be partaker of this hope. Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain Isn't foule that avec amazing? espérance. Paul says the reason why God told Moses to write that verse. Paul dit la raison pour laquelle euh, Dieu a dit à Moïse d'écrire ce verset. Because the day would come. C'est parce que le jour viendrait. A new covenant would be given. Une nouvelle alliance serait donnée. And a new kind of ministry would be released. Et un nou une nouvelle sorte de ministère allait être libéré. And so God spoke about cows in Deuteronomy 25. Et donc Dieu parle de vaches dans Deutéronome. Euh, in order to leave us a truth in the new covenant. Pour nous laisser une vérité dans la nouvelle alliance. And what is that truth? Et quelle est cette vérité? Those who preach the gospel. Ceux qui prêchent l'évangile. Should live by the gospel. Doivent vivre de l'évangile. And he goes on further to say this. Et il va plus loin même, il va dire cela. The Lord Jesus has commanded it. Le Seigneur Jésus lui-même l'a commandé. Now, if God commands you, Alors maintenant, si Dieu vous ordonne de faire quelque chose, saying, do not murder, par exemple, il vous dit, ne tuez point, but you kill somebody. mais vous tuez quelqu'un, comment appelle-t-on cet acte C'est un péché, n'est-ce pas I agree. Je suis d'accord. Si le Seigneur nous commande et si le Seigneur nous says, demande, don't covet after a woman. Ne convoite pas cette femme. But you covet that woman. Parce que si tu convoites, what do we call that? Ça s'appelle. That's a sin. C'est un péché. If the Lord commands. Et si Dieu demande. That those who preach the gospel. Que ceux qui prêchent l'évangile. Must live by the gospel. Doivent vivre de l'évangile. But he doesn't. Mais ce n'est pas le cas. What do we call that? Comment on appelle cela? Sin. Péché. Beloved, there's sin in the church. Alors, mes amis, il y a du péché dans l'Église. Amen or oulala. Là là. Yeah, that's, that's, ça c'est plutôt un oulala. Là là. Oui, c'est plutôt. Ah, je suis d'accord. Now I understand all of the arguments. I know I give all the arguments. Je comprends tous ces arguments. Well, financially, financially, financially. Financièrement, financièrement. But the Bible is still the Bible. Mais la Bible reste la Bible. And sometimes we look at the church of Jesus. Et parfois nous regardons l'église de Jésus. And we say why is the church so void of spiritual power? Et on se dit, mais pourquoi l'Église est-elle était, était, si euh, vide de pouvoir spirituel? Est-ce possible, mes bien-aimés? 
parce que nous ne traitons pas le ministère correctement. That accidentally we have brought a curse upon the church. Que par accident, en fait, nous avons apporté une malédiction sur l'Église. Now, my solution is this. Alors, ma solution, c'est la suivante. Let me just tell you, it is not for you to give more. Je veux qu'on soit bien clair, ce n'est pas euh, de, parce que je veux que vous donniez davantage. That's not the solution. Ce n'est pas la solution. The real solution la vraie solution c'est de gagner plus. Logically, Logiquement, if you make more, si vous gagnez plus, you will give more. vous allez donner plus. Do you agree? Êtes-vous d'accord? I hope so. J'espère. And I think this is this is where it is so important for us to understand the power that is in the new covenant. Et c'est pourquoi c'est très important pour nous de connaître la puissance qu'il y a dans le nouveau euh, every testament. Every worker, not just those who work in the gospel, but every worker. Tout ce qui travaille, pas seulement pour l'évangile, is worthy of his wage. Tous ceux qui travaillent sont dignes de recevoir un salaire. Let's, let's, let me read a, a verse in the book of James. Nous allons lire un verset dans le livre de Jacques. L'évangile. Euh, uh, L'épître de Jacques. Uh, chapter 5. Chapitre 5. And uh, we'll start in verse 4. Verset 4. James 5 and verse 4. Behold, the hire of the laborers who have reaped down your fields which is of you kept back by fraud wow this is a weird translation sorry i'm having a hard time reading this i'm not even sure i understand traduction. what i just read je même pas sûr okay. de comprendre cette traduction uh, hang on just a second i'm going to see if i can get it in my my translation um We just use these translations off of the internet. Sometimes they're good, sometimes they're not. Pas toutes les traductions okay. sont bien. Here we are, James chapter 5. I've got it here. It'll be close to what's there. Behold, the wages or the salary of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you. And the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. Verse 5, sink. You have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth being patient about it until it receives the early and the late rains. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. What he's saying here is, is very, very simple, very clear. Alors, c'est très simple ce qui est dit dans ce passage. He's speaking to those who are owners of a business. Il parle de ceux qui, ont, qui sont propriétaires d'une affaire. And he says, you hired laborers. Et il dit, tu, And they work for you all day long. tu as employé des, des travailleurs, But you withheld their toi, salary. mais tu les as mal euh, payés. And their cry, et leur cri, listen, listen, this is in the new covenant. et là, écoutez bien, c'est dans le, la nouvelle alliance, their cry has risen to the ears of the Lord of hosts. Leur cri est monté aux oreilles du, de l'Éternel des armées. And he is coming soon with vengeance. Et il arrive bientôt avec la vengeance. Hello. This is the same God that delivered Israel out of Egypt. Et il s'agit du même Dieu qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. And say, oh, well, they had a hard time in Egypt. Vous dites, ah, mais ils ont yes, eu un, un mauvais temps. But the judgment Egypte. against Egypt built and built and built for 300 years. Mais pendant 3000 ans, ce jugement contre l'Égypte a monté. And the Bible tells us that when he took Israel out, 
Et la Bible dit quand euh, Dieu s'est levé, they took all of the gold and silver and precious jewels out of Egypt. Le peuple d'Israël était libéré, il a pris tout l'or, tout l'argent d'Égypte. God made sure that every Hebrew Dieu a fait en sorte que chaque received Hébreu the just payment for their labors. Chaque Hébreu a reçu en fait le juste paiement de son travail. The laborers of their parents le travail de leurs parents, their great, their grandparents, le travail de leurs grands-parents, grand et arrière arrière grands parents Hallelujah! This is the God that we serve, beloved. Et là, c'est le Dieu que nous servons, mes, mes bien-aimés. God is interested in your job. Dieu est intéressé par votre travail. His plan is to make you to grow in your job. Son plan, c'est que vous puissiez grandir oh dans votre goodness. travail. I remember the day a young man came to my office here. Je me souviens euh, le jour où un jeune homme est venu dans, dans mon bureau. We ici. had we had a, a scheduled appointment. Nous avons fixé un, un entretien. I didn't know this, but he was coming to ask me to pray for him for a job. Je ne savais pas cela, mais il, il est venu pour me demander de prier pour lui pour son And travail. And as he was walking in front of a bank. Et alors qu'il marchait de face à une banque, he, he looked at the, uh, the, the distributor. il a regardé au distributeur And he saw a 20 euro bill in that distributor. et il a vu 20 euros yeah. And he, he oh, praise the Lord of heaven. et il s'est réjoui, oh loué soit le Dieu des God cieux. Heard my prayers. Dieu a entendu ma prière And blessed me with 20 euros. et il m'a béni avec 20 euros. Il m'a béni avec 20 euros. Il était tellement heureux. Et il est venu dans mon bureau said, oh, pastor, I just had a great miracle. Et il a dit, pasteur, je viens de vivre un grand the miracle. Just blessed me with 20 euros. Le Seigneur vient de me bénir avec 20, And 20 I looked euros. At him. Et je l'ai regardé. I said, you are a thief. Et je lui ai dit, tu es un voleur. That's not your money. Ce n'est pas ton argent. That was a temptation from the devil. C'est une tentation du diable. He was trying to see if you would be a man of integrity. Et Dieu voulait voir si tu étais cet homme d'intégrité. There are there there are videos of of every person that comes to those machines. Il y a des vidéos sur toutes les personnes qui passent par la machine. And now your face is on those videos. Et maintenant ton visage est sur euh, là, les caméras. They know you took 20 euros from some poor little old lady. Et ils savent que tu as pris ces 20 euros d'une pauvre petite femme. You're a thief. Tu es un voleur. You need to repent. Tu dois te repentir. And you go back to that bank and you turn that in. Et tu vas et tu rends ces 20 euros à la banque. Some of you are thinking, wow, what a mean pastor. Peut-être certains vous pensez, oh, mais il est méchant ce pasteur. No, biblical. Non, mais c'est biblique. Biblical. C'est biblique. God's plan is to bless you through your work. Le plan de Dieu, c'est de vous bénir au travers de votre travail. We need to stop cursing our work. Arrêtons de maudire notre travail. It's a blessing from God. C'est une bénédiction de Dieu. It's one of the things that God restored to us in the new covenant. C'est une des choses que Dieu nous a restaurées dans la nouvelle alliance. You remember in the garden, God blessed the work of Adam. Vous vous souvenez euh, dans le jardin, Dieu a béni l'œuvre d'Adam. And after Adam sinned. Et après que Adam ait péché, and God kicked him out of the garden, Dieu les a évacués du jardin. His work became cursed. Son euh, travail est devenu son, maudit. Maudit. Yes. Mm. And now the Lord said, by the sweat of your brow you shall labor the ground. Et Dieu a dit, par la sueur de ton front tu vas labourer le terrain. But in the new covenant, Mais oh, dans beloved, this la is so powerful. nouvelle alliance, c'est si puissant. God redeems work. Dieu a racheté le travail. When Jesus made that declaration, Quand Jésus a fait cette déclaration, every worker is worthy of his salary. chaque euh, travailleur est digne de son salaire, Jésus a racheté le curse qui était sur le travail. Euh, Jésus a racheté ce, cette malédiction qui était placée sur le travail. Hallelujah. Praise God. Amen. And now God gives you a job. Et là, Dieu vous donne un He travail. Said, oh, God gave, gives me a job. Oh, pastor, I worked for that job. Euh, et on est... Uh, Peut-être tu dis, oh, moi, moi j'ai bossé pour avoir ce boulot. But God blessed you with that. Mais en fait, c'est Dieu qui vous a béni avec cela. And God wants to increase you in that area. Et Dieu veut que vous puissiez croître dans ce domaine. Hallelujah. Are you with me? 
Est-ce que you vous say, êtes oh, I thought the vacation was from the Lord. Mais vous dites, ah, oh, mais moi, je pensais que les vacances, ça venait du Seigneur. Because when I go on vacation, Parce que quand je vais en vacances, I say, je dis, Alléluia! Alléluia! On Monday morning, Et le lundi matin, I go, oh, no. oh non! Well, that's gonna change. Mais ça va changer. Amen? Amen. It's gonna start with us. Ça va... Now, listen. Folks, listen to me. I, I, I pray for revival. I do. Mes amis, je, je prie pour le réveil. Je prie vraiment. I pray for a move of God. Je prie pour que Dieu agisse. I want the fire of heaven to fall upon us. Je veux que le feu de Dieu puisse tomber sur nous. I want to see miracles of healing and deliverance. Je veux deliverance. voir des miracles de délivrance, de guérison. Amen. I want to see people filled with the Holy Spirit speaking tongues. Je veux voir des gens tongues. remplis du Saint-Esprit parlant en langue. I do with all of my heart. Je I want veux this. vraiment de tout mon cœur cela. Listen, the church has seen that for 2000 years. Mais ça fait 2000 ans que l'Église cherche And the world is just as lost as it ever was. Et le monde est aussi perdu qu'auparavant. Sooner or later, we need to ask ourselves the question. Donc tôt ou tard, il faut se poser à nous-mêmes cette question. Why? Pourquoi? Is it possible? Est-ce possible? That maybe we're just doing something wrong. Qu'il y ait quelque chose de faux qui qui soit fait. Well, I ask the question. J'ai posé cette question I, à I have nothing to lose in asking the question. J'ai rien à perdre en posant cette question. As I've studied this. Et j'ai fait cette étude. Okay, we got to pray. Nous allons prier. As I've studied, I become more and more convinced. Et en fait, faisant cette étude, je suis devenu de plus en plus convaincu. That we as a church, we have brought a curse. Convaincu que l'église en tant qu'église, nous avons amené une malédiction. For 2000 years we've been bring, building a curse upon ourselves. Depuis 2000 ans, on construit vraiment sur cette malédiction. And God is going to break the curse. Et Dieu va briser cette malédiction. It's going to start in our heart. Ça va commencer dans nos cœurs. And we're going to begin to bless our work. Nous allons commencer à bénir notre travail. You know, God called me into the ministry when I was eight years old. Dieu m'a appelé dans le ministère alors que j'avais 8 ans. First time I heard his voice. C'est la première fois que j'ai entendu sa born again. parole. Je n'étais même pas encore né okay. de nouveau. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, tu seras un prédicateur. J'ai été sauvé à l'âge de 14 ans. Et j'ai commencé à enseigner dans des écoles bibliques. Et plus tard, quand j'ai joint une church, qui était vraiment la première really Powerful church I was a part of. Et plus tard, j'ai rejoint une église qui était pour moi une église puissante. And um, I had training in music. J'ai une formation dans la I'd been louange, preaching for musique. years already. Je prêchais déjà. And I said, Pastor, I want to serve. Et j'ai dit, Pasteur, je veux servir. And I thought he was going to instantly make me associate pastor. Et je pensais qu'il allait me faire instantanément pasteur associé. But you know what my first job was? In the Mais church. vous savez, mon premier travail, ce que c'était? Clean the toilets. Nettoyer les toilettes. Hallelujah. Hallelujah. I had back plus quatre. J'avais back plus, yes. <laughs> And here I was. Et me voilà. Cleaning the toilets. Nettoyant les toilettes. I had professional training in music. Et j'étais euh, euh, formateur okay. en loup musique. And, and they had a terrible worship team. Et il y avait une église, une euh, équipe de louanges terrible. But my job was the toilets. Mais mon travail, c'était les toilettes. For six months, I cleaned those toilets. Et pendant six mois, j'ai nettoyé ces toilettes. But I cleaned it as if Jesus was going to be the next person to use that toilet. Mais je les ai nettoyés en me disant, eh bien, Jésus serait la prochaine personne qui allait utiliser ces toilettes. How would you have cleaned the toilet? Alors, de quelle façon auriez-vous auriez euh, nettoyé Would ces toilettes like, oh, oh. Est-ce que vous, vous vous disiez euh, Mais le pasteur m'a donné ce, ce travail gifts. parce qu'il ne voit pas ma valeur. Il ne voit pas mon appel. Oh, I'm not stay in this oh je ne vais pas rester dans cette église. Et avec le recul, je suis vraiment très reconnaissant pour ces toilettes. 
Parce que Jésus a dit, si tu es fidèle, I will put you in charge of much. dans les petites choses, je te donnerai de plus grandes choses à faire. I'm not telling you to like your job. Je ne vous dis pas d'aimer votre travail Or your boss. ou votre I am employeur. Telling you to bless it. Mais je vous dis de bénir. C'est ton ministère. Thank you for one hallelujah in the front. Merci Praise pour un alléluia right, sur le devant. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. <laughs> oh, praise God. Are you ready to bless your job? Êtes-vous prêt à bénir votre travail? Now here's the thing. Let me just finish with this. This is important. Mais je veux finir avec une chose importante. Because now you know. Parce que maintenant vous savez. That you have a lawyer Who's in heaven. que vous avez un avocat qui est dans le ciel And if you are not being treated fairly, et si vous n'êtes pas traité justement you can go to your lawyer who's in heaven, vous pouvez aller vers votre avocat dans le and ciel the Bible says et la Bible dit that the injustice of that owner Of your, of your boss dit que l'injustice qui se trouve dans votre patron will, will go up to heaven as a sin in the eyes of God va aller vers le Seigneur comme un, un péché And God will bring the judgment when he comes. et Dieu va amener le jugement so, next time you are unfairly, alors la prochaine fois que vous êtes euh, injuste, injustement traité don't cry about it. ne pleurez pas à ce sujet cry for the man that's treating you unfairly. pleurez plutôt pour cet homme qui vous traite injustement He may not realize he's treating a child of God in an unfair manner. Il ne doit pas réaliser qu'il est en train de traiter injustement un enfant de Dieu. He may not realize but he is drawing divine judgment to himself. Il n'est pas en train de, il ne réalise pas qu'il apporte des jugements contre lui-même. So divin. pray for his salvation. Alors priez pour son salut. Amen. 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 So, but it starts with our hearts. Mais ça commence avec notre cœur. Right, so we're going to bless our job today. Alors nous allons bénir notre travail aujourd'hui. I had a brief moment of emotional insecurity. J'étais euh, okay. insécure émotionnellement pendant un petit moment. Okay. So we're just going to try it one more time. Alors on va encore essayer une so deuxième fois. So we're going to bless our job right now. Alors nous allons bénir notre All travail right. maintenant. Okay. Amen. Everybody said amen except the French. I don't know why. Alors j'ai entendu tout tout le monde dire so, merci sauf so le français. So we're going to do I'm going to try it one more time. Alors on va essayer encore une autre so fois. So that the French can say amen as well. De façon à ce que les français okay. disent oui, amen aussi. Because most of those amens are among our Filipinos. Parce que je crois que ces amens venaient des Philippins. Okay, so I need a good strong amen from the French Alors, here today. Alors un bon amen des français aujourd'hui. We're going to bless our Our job today. Nous allons bénir notre travail aujourd'hui. Amen. That was much better. Ah, right. c'était beaucoup mieux. Although I didn't hear our folks on internet say amen. Mais j'ai pas entendu nos amis d'internet. Hein? So next time you connect to the internet, <laughs> I want to hear you say amen too. Prochaine okay. fois, on veut vous entendre. So come on, let's pray. Amen. Lord. Prions. Father, we thank you for your word. Père, nous te remercions pour ta parole. And you are a good God. Et tu es un Dieu qui est bon. And you bless your children. Et tu bénis tes enfants. Father, I repent today. Père, je me repens aujourd'hui. Uh, C'est un exemple de, de comment so prier. I repent today je me repens aujourd'hui d'avoir maudit mon travail or complaining about my job, ou m'être plaint au sujet de mon travail or cursing my, my, uh, my boss, ou avoir maudit mon patron Or complaining about my boss. Ou me plaindre de mon patron. I repent today. Je me repens aujourd'hui. I turn away from that sinful behavior. Je me détourne de ce péché. And I ask you to forgive me, Father. Et je te demande de me euh, pardonner. Père. I choose today. Je choisis aujourd'hui. To bless my work de bénir mon travail and to bless my superiors et de bénir tous mes supérieurs in, in the mighty name of Jesus. au nom puissant de Jésus. And I declare today, et je déclare aujourd'hui je serai fidèle dans les petites choses and I trust you, oh God, et je te fais confiance Seigneur that when I am treated poorly, 
que quand je suis pauvrement traité, When I am treated unjustly, quand je suis traité injustement, that you will come to my defense, que tu vas te lever en, pour ma and défense you will bless me above measure, et que tu vas me bénir au-delà de toute mesure. I declare this to be true, je déclare cela la vérité in the mighty name of the Lord Jesus. au nom puissant de Jésus. Oh, come on. Somebody say amen to that. Alors, I think that was pretty good. Hallelujah. Amen. amen. Let me have our, our prayer teams here in the front, please. Que les équipiers de prière viennent sur le devant, uh, s'il vous plaît. I've released our music group. Many of them are battling il illness today, so I've released them. J'ai libéré l'équipe de louange. Ils combattent John, un petit peu la maladie. John, on peut avoir un peu de musique, s'il te plaît. Hallelujah. Thank you, Lord. But if you need prayer today, especially in the area of finances, si vous avez besoin de prière particulièrement dans le domaine des finances, or maybe you are in a job, ou peut-être vous êtes dans un travail, and you are being treated very poorly. Et vous êtes traité vraiment avec euh, très pauvrement. And maybe you just want to pray with one of the leaders before you leave today. Et peut-être vous voulez prier okay. avec un des responsables avant right. de partir. Do that. Do faites that. Faites-le. Remember, you are a child of God. Souvenez-vous, vous êtes enfant de Dieu. When you come to that place of work, you bring the kingdom of heaven with you. Quand vous allez dans ce lieu de travail, vous apportez le royaume de Dieu avec vous. Be faithful in little. Alors soyez fidèles dans les But petites choses. Expect much. Mais attendez-vous à plus. Expect much. Attendez-vous à davantage. Expect to grow. Attendez-vous à croître. Uh, next time I preach, Lord willing, I'm going to talk about how promotion comes. Et la prochaine fois que je vais prêcher, je vais parler sur euh, comment vient la promotion. Powerful. Bible gives us a very clear plan how promotion comes. Parce que la Bible nous donne un plan bien précis sur comment la promotion vient. Do what the Bible says. Et si on fait simplement ce que la Bible dit, God will make it work. Dieu va faire que cela marche pour nous. Hallelujah. Amen. Amen. So, beloved, be blessed in the name of the Lord. Alors, mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom du Seigneur. May God's face shine upon you. Que la face de Dieu brille sur vous. And may God give you peace and grace. Et que Dieu vous donne sa paix et sa grâce. In the name of the Lord Jesus Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. So, be blessed. Alors, soyez bénis. And be a blessing. Et soyez une bénédiction. Amen. Amen. Have a good week.